தமிழக நாயகன் கமல்ஹாசன் கூட நடிக்கிறது எவ்வளவு பேர் வந்து அவர் கூட நடிக்க மாட்டோமான்னு ஏங்கிட்டு இருக்கிற இந்த உலகத்துல கமல் சார் நடிக்க போறாருன்னோன்னு எனக்கு வந்து உன்னுக்குள்ள வந்து ஏதோ கொட கொட கொடுக்கூடான ஒரு சத்தம் ரஜினிகாந்தோட சிங்கப்பூர் ஷோ நான் பண்ணிருக்கேன் நைன்டி டூல சார் இந்த கொலையை நான் தான் சார் பார்த்தேன் என்ன <laughs> ததை <laughs> அப்படியே ஒரு கம்பீரம் வரும் பாருங்க எனக்கு அதுலயே என்னோட குறை போச்சு ஒரு சனம் தொங்கிருச்சு ஊத காத்தும் அடிச்சிருச்சு பாவி மனம் தொங்கலே அதுவும் ஏனோ புரியலே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது ஏன்னா மூணு வயசுலேருந்து நடிக்கிறோமே அப்படின்ற ஒரு இதுவே இல்லாமல் இவ்வளோ வருஷம் ஓடி போச்சு இப்போ தான் வந்த மாதிரி இருக்குது எனக்கு ஒரு பட்டிங் ஸ்டார் மாதிரி இருக்கேன் நான் இல்லை ஹிந்தியில் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் படமே ஹிந்தியில் தான் பிரியதர்ஷனோட ஹிந்தி படம் முஸ்குராஹட்டன் பேர் அதில் அம்ரீஷ்புரி டாட்ராக பண்ண ஒரு மெச்சோர்ட் ரோல் அதாவது ஒரு மேரிட் வுமன் கேரக்டர் அண்ட் ஒரு பதினஞ்சு வயசில் ரொம்ப மெச்சூர் ரோல் பண்ணது ஆக்சுவலி நான் ஒருத்தி தான் நினைக்கிறேன் எடுத்த அடுப்பிலே ஸோ அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது பட் அதுக்கப்புறம் நான் எதுவும் பண்ணலை ஒரு லாங் கேப் ஆய் ஆயிட்டதுனால டெலி சீரியல்ஸில் நான் போயிட்டேன் மலையாளம் தெலுங்கு மலையாளத்தில் நிறைய பண்ணியிருக்கேன் அண்டு தெலுங்கில் ஒரு அஞ்சாறு பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அதில் கான்சன்ட்ரேஷன் போயிடுச்சு சீரியல்னாலே ரொம்ப பிஸியாக இருக்கும் இல்லையா நமக்கு ஒரு நிமிஷம் நமக்கு வந்து ஒரு டைம் கிடைக்காது ஸோ அதில் கரெக்டாக இருந்தது எனக்கு அன்பே சிவம் அதாவது ஒரு பெரிய பாக்கியம் உலக நாயகன் கமல்ஹாசன் கூட நடிக்கிறது எவ்வளோ பேர் வந்து அவர் கூட நடிக்க மாட்டோமான்னு ஏங்கிட்டு இருக்கிற இந்த உலகத்தில் எனக்கு வந்து அந்த வாய்ப்பு கிடச்சிது ஒரு பெரிய பெரிய அதிர்ஷ்டம் என் பாக்கியம் என்னென்ன வேர்ட்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் போட்டுக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது பிகாஸ் நான் அப்போ மருமகள்னு ஒரு சீரியல் பண்ணிட்டுருந்தேன் குஷ்பு மேடம் தான் ஸோ அப்போது வந்துட்டு எனக்கு திடீர்னு லக்ஷ்மி மூவி மேக்கர்ஸ்லேருந்து ஃபோன் வந்தது இந்த மாதிரி அன்பே சிவம்னு ஒரு படம் அதில் நீங்கள் நடிக்கணும் அப்படிங்களா ஓகேங்க அப்படிலாம் நான் ஒரு கேஷுவலாக இருந்துட்டேன் கமல் சார் நடிக்க போகிறாருன்னோன்னு எனக்கு வந்து உன்னுக்குள்ளே வந்து ஏதோ கொட கொட கொடுக்கூடான ஒரு சத்தம் ஒன்றுமே புரியல என்ன சார் அப்படின்னா கமல் சார் நடிக்கிறாரு இந்த படமா சார் அன்பே சிவமா அப்படின்னு நான் ஆமாங்க இதில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கேரக்டர் இருக்குது ஸோ இதை நீங்கள் பண்ணணும் அண்டு வீதி நாடகம் ஸோ நிறைய அது வந்து ஆக்டிங் இது இருக்குது உங்களுக்கு நீங்கள் இது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கமல் சாரே கேட்டிருக்காரு எனக்கு ரொம்ப அதிர்ச்சி அண்ட் ஆச்சரியம் அண்ட் ரொம்ப சந்தோஷத்தில் என்ன பேசுகிறதுனே புரியல நான் உடனே ஓகேன்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ வந்து நான் எதுவுமே படங்கள் எதுவுமே நான் பண்ணாமல் இருந்தது எவ்வளோ பேர் வாய்ப்புகள் கேட்டும் நான் ஒத்துக்கல கமல் சார் கூட நடிக்கிற அந்த ஒரு ரோல் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது ஏன்னா இந்த படத்தில் எனக்கு மேக்கப் கிடையாது மேக்கப் கிடையாது ப்ளஸ் ரொம்ப கேஷுவலான ஒரு கேரக்டர் என்னோடய கேரக்டர் அப்படியே ஒரு டாம் பாய்ஸ் ரோலு அதாவது எல்லோரும் நினைப்பாங்க கமல் சார்னாலே நமக்கு வந்து ரொம்ப பயமாக இருக்கும் நடிக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா அவர் எல்லாம் நடிச்சுட்டு அப்படியே போயிடுவார் அவர் நமக்கு தான் ஒரே பயத்தில் ஒன்றுமே வராது அப்படின்னு என்னை தெரிஞ்ச வரைக்கும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கமல் சார் கிட்ட மட்டும்தான் நம்ம வந்து ஈஸியாக நடிச்சிட முடியும் ஏன்னா நம்ம பண்ண வேண்டியதை அவர் பண்ணி காமிச்சிட்றாரு அதே நீங்கள் பண்ணிட்டு போங்களேன் நான் வந்து இன்ஸ்டியூட் போனதில்லை ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட்டில் நான் படித்தது கிடையாது பட் ஸ்டில் இது ஒரு ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட் எனக்கு பூவாசம் புறப்படும் பின்னி அந்த சாங் வர்றத சீனில் ஒரு பிஜிஎம்ல வந்து நாங்கள் தண்ணியில் குதிக்கணும் எல்லாருமே அந்த தண்ணி வந்து எப்படின்னா ரன்னிங் வாட்டருங்க ஸ்விம்மிங் பூல் கிடையாது ரன்னிங் வாட்டர் அப்படி ஓடி ஆ ஆற்று தண்ணி இல்லையா போயிட்டே இருக்குது அதில் குதிக்க சொல்லிட்டார் கமல் சார் 
ஐயோ அப்படின்னா நான் அப்புறம் அவர் கொஞ்சம் கூட எதுவுமே நினைக்காம இல்லை இல்லை நீங்கள் குதிங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் குதிங்க நான் வேணால் குதிச்சு காமிக்கணுமோ அவர் ஃபஸ்ட்டு குதிச்சுட்டு தான் வந்தார் அது குதிச்சுட்டு ஆ ஒன்றும் இல்லை கீழே நீங்கள் எல்லோரும் குதிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது பட் குதித்தோடனே எனக்கு ஒரு பயம் இருக்குது பாருங்கள் எப்படா மேலே வருவோம்னு இருந்துச்சு எனக்கு தக்க 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 தக்கன்னு மேலே வந்துட்டேன்னா பட் அந்த ஒரு சீனு பைக் ஓட்டிகிட்டு போகிறது அவர் பின்னாடி உட்கார வச்சுட்டு டான்ஸு இதெல்லாம் நான் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருந்தபோது தான் ஸோ ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருந்ததுனால குழந்த பிறந்ததுனால நான் எதுவுமே ஜாஸ்தி பண்ணாமல் இருந்துட்டேன் நம்பியார் மாதிரி பேசுறது எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் தேங்காய் சீனிவாசன் மாதிரி பேசுறது பிடிக்கும் பானு பிரியா இப்போ தரணி இருக்கா இல்லையா டேரக்டர் தரணி அவர் வந்து எப்படின்னா உமா எனக்கு நீ பானு பிரியா மாதிரி பேச பானு பிரியா ஏன்னா அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் பானு பிரியா மாதிரி பேசுறது சத்ரியன்னு ஒரு படம் அதில் வந்து ஒரு சின்ன சீனு பார்த்துருவாங்க அதாவது கொலை நடந்ததை பார்த்துட்டு போலீஸில் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ஒரு சின்ன சீன் மட்டும் சார் இந்த கொலையை நான் தான் சார் பார்த்தேன் கேமரா வழியே ஜூம் போட்டு பார்த்து நான் ஒரு தான் இது கொலையை நான் பார்த்து சொல்கிறேன்ல என்ன சார் கரெக்டாக இருந்ததா ஸோ அந்த மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அது ரொம்ப பிடிக்கும் ப்ளஸ் நம்பியார் வந்து என்னென்னா ராமரை காட்டுக்கு அனுப்புறார் தசரதர் இந்த ராமாயணம் ஸ்டோரி தான் நான் ஃபுல்லாகவே நான் பண்ணுறது ராமரை வந்து காட்டுக்கு அனுப்புறார் தட் இஸ் தசரதர் ஸோ அந்த ராமரா எம்என் நம்பியார் பேசினா எப்படி இருந்திருக்கும் அவங்க அப்பா கிட்ட பேசுகிறார் என்ன மிஸ்டர் ஓல்டு மேன் யாரா பார்த்து காட்டுக்கு போக சொல்கிறேன் நீ போ காட்டுக்கு இல்லை உங்கள் அப்பனை போக சொல் காட்டுக்கு நான் போகணுங்கண்ணா ஓ சொத்த பூரா என் பேரில் எழுதிடு இல்லைண்ணா ஷூ டூ போ சிக்கிடுவேன் என்ன சொல்கிறேன் இப்படி சொல்கிறது ஒன்று இருக்குது அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னா தேங்காய் சீனிவாசன் இந்த ராமர் சீதா லக்ஷ்மணன் மூணு பேர் காட்டில் இருக்காங்க அப்போது சீதா வந்து மான் கேட்குறாங்க ஸோ அந்த ராமராக தேங்காய் சீனிவாசன் பேசியிருந்தால் அப்படி இருக்கும் அவர் தம்பி கிட்டே கூப்பிட்டு சொல்கிறார் தம்பி இந்த மாதிரி சீதா மான் கேட்குறேன் அப்படி சொல்கிறார் தம்பி லக்ஸி உங்கள் அண்ணி என்ன கேக்குது பார்த்தியோ ஷி வாண்ட் த பல்லாண்ட் பல்லாண்டே ஷி வாண்ட் த கோல்டன் டியர் தங்க மான் அதை தொங்குது பார் தொட்டி அது ஒரு வைக்கிறேன் மான் பின்னாடி ஓடுற மான் இந்த ஃப்ரண்ட்டு யூ இந்த பிஹைண்டு மான் இன்றைக்கி அவர் சும்மா ஓடி இருக்குதோ எல்லா இன்ஸ் பண்ணி வாரி இருந்தால் ஓடும் ரீ ரிகார்டிங்கோட எப்படி ஆ சில்லுக்கு சிக்கா சில்லுக்கு சிக்கா சில்லுக்கு சிக்கா ஊ யானை பத்தா பத்தா யானை பத்தா சைத பட்டில் வந்து முடியும் சடன் பிரேக் பிடிக்கும் நீ என்ன பண்ணுற துப்டி எத்தனை போய் மேலே போடுற எது மேலே மான் மேலே அத்தோட மாரிச்சன் காலி அப்படியே அல்லின்னு வந்து அடுப்பில் போடுற எப்படி ஒரு தபா அப்படி ஒரு தபா எப்படி ஒரு தபா அப்படி ஒரு தபா என்னாவும் மான் செவன்டி ஃபைவ் எடுத்து வாயிலில் பக்கே ஆல பக்கே ஆல பக்கே செருப்பில் பத்திரி கட்டு ஃபோன் பூத்த மேட்டி இசாப்பி அந்த ஃபேஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் வேறு லாஸ்டில் ஒன்று வரும்ல அது ஒன்றும் இப்போ வந்து இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணிட்டேன் நான் ஜாஸ்தி என்னதே அப்படின்னு வரு ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணணும் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இல்லை பிகாஸ் இது வந்து என்னோடய பார்ட் ஆஃப் டேலண்ட்ஸ் தான் ஒழிய இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி மை ப்ரொஃபஷன் ஸோ என்னோடய ப்ரொஃபஷன் இல்லாத பட்சத்தில் நான் வந்து அதை மேலும் மேலும் நம்ம ப்ரொஃபஷனாக இருந்ததுனால் தான் நிறைய ஷோ பண்ணும்போது நிறைய வித விதவிதமான வாய்ஸுகள் நம்ம பண்ணலாம் நிறைய ட்ரெயின் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்காக நான் பண்ண ஆரம்பிச்சிது என்டர்டெயின் பண்ணுவோம் இல்லையா இப்போ நிறைய நம்ம ஒரு கெட் டுகெதர் ஃபங்க்ஷன்ஸு பார்ட்டிஸ் அண்ட் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது இல்லை இப்படி ஆரம்பிச்சது அது ஸோ அது அப்படியே தான் போயிட்ருக்கு ஐ டோன் வாண்ட் டேக் இட் ஆஸ் அ ப்ரொஃபஷன் அப்படியே என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சந்தோஷமாக ஜாலியாக இது இந்த மாதிரி யார் இருப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு சும்மா ஜாலியாக அப்படி பேசிகிட்டு தான் இருப்பாங்க தவிர டான்ஸ் ஆடிட்டு இருப்பாங்க பாட்டு பாடிட்டு இருப்பாங்க அதெல்லாம் இருக்குது பட் இந்த மாதிரி உமா இல்லைன்னா எங்களுக்கு வாங்க இந்த கெட் டுகெதர் இந்த ஃபங்க்ஷன் நாங்கள் வரல அப்படின்றுவாங்க ஸோ அந்த அனுபவம் வந்து நான் மறக்க மாட்டேன் அதே மாதிரி நிறைய சீரியல்ஸ் நான் பண்ணிட்டேங்க ஆல்மோஸ்ட் நாற்பத்தெட்டு சீரியல் நான் பண்ணியிருப்பேன் இது வரைக்கும் தமிழில் தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் அண்டு ஆட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஆட்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் சாரி ஆட்ஸு அண்டு இது வரைக்கும் பண்ணாதது ஒரு சில ஆட் மட்டும்தான் இருக்கும் தவிர ஐ மீன் பர்டிகுலர் சாரி கம்பெனி நான் சொல்கிறது மற்றபடி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நிறைய விஷயங்கள் ஏன்னா நான் வந்து பேசிக்கலி ஐ எம் அ சிங்கர் ஆனால் ஐ மீன் சின்ன வயசுலேருந்து நான் வந்து பாடியிருக்கேன் எங்கள் அப்பா ட்ரூப்பில் அதாவது பாட்டு பாடிட்டு இருந்தேன் பட்
அப்படியே ஒரு கம்பீரம் வரும் பாருங்க எனக்கு அதுலேயே என்னோட குரல் போச்சு ஒன்று ஸோ சிங்கிங் அப்படியே ஒரு இதில் இருக்கு மெயினாக ஐம் அ டான்ஸர் ஐ வாஸ் அ கிளாசிக்கல் டான்ஸர் நான் கிளாசிக்கல் கற்றுக்கிட்டேன் பட் அதுக்கப்புறம் லேட்டின் அமெரிக்கன் சால்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா ஷோஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் இப்போது ரஜினிகாந்தோட சிங்கப்பூர் ஷோ நான் பண்ணியிருக்கேன் ரஜினி பண்ணாங்க இல்லையா நைன்டி டூவில் ஸோ அது அப்படியே போய்ட்டுருக்கு ஐ ட்ரா வரையிறது நிறையா உண்டு அண்ட் ஐ வாஸ் அ ஸ்டேட் அத்லீட் நான் ஸ்டேட் லெவல் வரைக்கும் அத்லெட்டிக்ஸில் இருந்துட்டேன் சாம்பியன் மூணு வருஷம் சாம்பியனாக இருந்திருக்கேன் ஸோ உமா காமேஷன் தான் எல்லாேருக்கும் தெரியும் ஸ்கூல் டேஸில் யாரை பார்த்தாலும் சொல்லிடுவாங்க ஒரு சனம் தூங்கிருச்சு ஊத காத்தும் அடிச்சிருச்சு பாவி மனம் தூங்கலே